Hallo bei Muddy Green. Nein, ich bin nicht dabei, den Winter mit der Forke auszutreiben, sondern ich möchte den Winter viel mehr als meinen Partner gewinnen und mit ihm die Bodenstruktur meines Rasens verbessern. Wenn ihr einen verdichteten Boden habt oder einen lehmigen, schweren, honigen, schluffigen Boden, dann könnt ihr jetzt kurz vor der Frostperiode im Winter die Kooperation mit dem Winter eingehen, sodass ihr zusammen mit dem Frost die Bodenstruktur aufbrecht. Und die aufgebrochene Bodenstruktur hat dann den Vorteil, dass die Wurzeln der Gräser leichter in tiefere Erdschichten vordringen können, besser an feuchteres Material gelangen können. Und die Nährstoffe, die zum Beispiel aus dem Dünger kommen, dass die einfacher und schneller besser im Boden verteilt werden. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr einen verdichteten Boden habt, dann könnt ihr im Prinzip auch eine kleine Prüfung anstellen. Ihr könnt mit einem mit einer spitzen Stange quasi in den Boden reinstechen und der Widerstand, der euch dann entgegenkommt, der sagt euch, ob er verdichtet ist oder eben nicht verdichtet. Geht die Stange leicht in den Boden rein, habt ihr kein Problem. Geht er schwer in den Boden rein, müsst ihr viel Kraftanstrengung aufbringen, dann solltet ihr jetzt ähm, mit dem Frost zusammen den Boden einfach aufbrechen. Ja, lauter Steine hier. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass man mit dem Spaten eine kleine Bodenprobe aussticht und schaut, wie sieht der Boden aus. Ist er verdichtet oder eben nicht. Es gibt auch Zeigerpflanzen, die euch zeigen, ob euer Boden zum Beispiel verdichtet ist. Wenn die Zeigerpflanzen, wie zum Beispiel Löwenzahn oder die Ackerkratzdistel oder der Huflattich oder der kriechende Hahnenfuß oder der Sauerampfer bei euch in größerem Maße vorkommen, dann könnte es sehr gut sein, dass euer Boden verdichtet ist. Das muss nicht unbedingt der Rasen sein, das kann auch in der Pflanzfläche sein, in den, in den Beeten sein. Wenn bei euch diese Zeigerpflanzen vermehrt auftreten, dann ist euer Boden sehr wahrscheinlich verdichtet. Aber diese Prüfung solltet ihr jetzt nicht unbedingt vornehmen, wenn es wochenlanger Landregen gab, denn dieser Landregen verfälscht, verwässert dann euer Ergebnis. Der Boden wird dann mit der Zeit, über die lange Zeit, dann auch äh, weich, ist klar. Wenn ihr jetzt feststellt, dass ihr einen verdichteten Boden habt, so wie bei mir zum Beispiel hier diese große Fläche, da habe ich im Sommer festgestellt, ich habe es hier oben verlinkt, da habe ich im Sommer festgestellt, dass ich einen sehr schlechten Unterbau habe und daher mein, mein Gras im Sommer relativ schnell vertrocknet, weil eben die Wurzeln nicht so tief runterkommen können. Wir gehen her und erifizieren den Boden mit Vollspuren quasi. Ja? Wenn ihr keine Vollspuren-Erifiziergabel habt oder keine Erifiziermaschinen habt, dann könnt ihr auch eine solche Forke nehmen, so eine, so eine äh, Grabgabel und einfach Löcher in den Boden stanzen. So tief wie er runterkommt. Und dann mit der Gabel rein, ein bisschen nach vorne, nach hinten wiegen. Und dann gibt es Löcher. Und diese Löcher erweitern die Bodenoberfläche extrem. Und die Bodenoberfläche ist ja dem Frost ausgesetzt. Und der Frost geht dann in den Boden hinein und lässt das Wasser im Boden gefrieren. Und durch die Gefrieraktion dehnt sich der Boden aus und bricht so die ganze Struktur auf und hinterlässt, Viele, viele kleine Risse im Boden, wo dann im Frühling die Graswurzeln sehr schön nutzen können, um in die Tiefe zu gelangen. Diese Frost-Erifiziermethode bietet sich an, wenn in den nächsten Tagen sehr strenger Frost angekündigt wird. Bei uns kommt jetzt in den nächsten Tagen 
ein Frost mit minus 10, minus 13, minus 15 Grad. Besser wäre es noch unter minus 20 Grad, dann ist der Effekt noch viel besser. Und da bietet sich diese Methode an, um den Boden aufzubrechen. Ja, man merkt, es geht ganz schwer. Das könnte, das solltet ihr natürlich jetzt nicht machen, wenn es schon gefroren ist. Bei mir hat es, das geht, jetzt geht es wieder leichter. Bei mir hat es im Herbst relativ viel geregnet und der Boden ist weich und es liegt zwar Schnee, die oberste Schicht ist leicht schon angefroren, leicht. Und jetzt kommt der strenge Frost. Und wird den Boden aufbrechen. Normalerweise sollte man jetzt im Winter, wenn jetzt auch schon Schnee liegt, den Rasen eigentlich nicht betreten. Hier breche ich quasi meine eigene Regel, die ich na, in einem anderen Video hier meine fünf Tipps für den Hochsommer auch schon ähm, erklärt habe. Und diese, diese Tipps für den Hochsommer gelten im Prinzip in einer ähnlichen Weise auch für den Winter, weil das Gras ist im Prinzip auch in der Ruhephase, genauso wie im Hochsommer in der Hitzeruhephase, so gibt es eine Kälteruhephase. Und wenn man dann das Gras unnötigerweise belastet, dann schadet das der Grasoberfläche und stresst es zusätzlich. Aber der Nutzen von dieser Frost-Erifiziermethode ist viel größer als der Schaden, den ich jetzt mit meinen paar Fußabdrücken quasi hinterlasse. Es gibt auch einen kleinen, unschönen Nebeneffekt von dieser Erifiziermethode. Und zwar im Frühling, wenn dann der Boden wieder aufhaut, dann ist er eben nicht mehr so top eben wie ein Golfrasen oder ein Fußballrasen. Äh, ja gut, bei mir ist es sowieso nicht top eben, von dem her gesehen ist mir das egal. Aber wenn ihr einen top ebenen Rasen haben möchtet, dann geht einfach im Frühling her, wenn die Grünland-Temperatursumme so ungefähr 100 bis 150 hat oder kurz bevor die Fossilchenblüte äh, sich anschickt, loszulegen, dann geht her, dann geht her mit einer Rasenwalze und walzt euren Rasen ein paar Mal ab, dann ist euer Rasen auch wieder äh, top eben. Und alles ist wieder gut. Also neben der Fossilchenblüte und der Grünland-Temperatursumme könnt ihr auch den Boden, Bodentemperatur am Messen. Wenn die Bodentemperatur so 8 bis 10 Grad hat, dann ist die Fossilie auch relativ bald dabei. Und die Grünland-Temperatursumme ist dann bei 150, 180. Ne? Dann könnt ihr mit dem Rasenwalzen loslegen. Und wenn dann die Fossilie aktiv ist und blüht und die, und die Grünland-Temperatursumme, die 150 überschritten hat, dann könnt ihr düngen und den Rasen richtig Kraftfutter geben und dann wird er auch die ganzen Schäden reparieren und es wird ein super Rasen. Wieder ein Stein.